அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு அன்னை என்னை முத்தமிட்டால் அன்பு வேண்டி தந்தை என்னை முத்தமிட்டார் பாசம் வேண்டி தமிழ் அன்னையே உன்னை நான் முத்தமிடுகிறேன் என் நாவில் தவள வேண்டி நெற்றி கண் திறப்பினும் குற்றமே குற்றமே என்ற நக்கிரர் பரம்பரையை சார்ந்த நடுவர் அவர்களுக்கும் சமூகம் எனும் காட்டுக்குள்ளே ஒற்றை மூங்கிலாய் இருந்த எனக்குள் மறைந்து கிடந்த தனித்தன்மையை வெளிப்படுத்தி உலகறிய செய்திட பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற தூவலேனி குழுமத்திற்கும் என் பேச்சை கேட்பதற்காக வேண்டி உங்கள் பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி இக்காணொலியை செவிதாத்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எனது மனமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சிறுவர் தினத்தை முன்னிட்டு கரம் கோர் போம் தூவலுடன் எனும் மகுடம் தாங்கிய இச்சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிடைத்ததையிட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே அலமதுல்லா இன்று நான் உங்கள் முன்னிலையில் சிறுவர்களை பேணுவதன் முக்கியத்துவம் எனும் தலைப்பில் ஒரு சிறு உரையை தந்து உங்கள் அனைவரையும் சிந்திக்க வைத்து விட்டு செல்லலாம் என வந்துள்ளேன் சிறுவர்கள் என்பவர்கள் எமது வீட்டில் வளரும் செல்வங்கள் அவர்கள்தான் நாட்டின் வளங்கள் ஏனெனில் இச்சிறுவர்களே எதிர்காலத்தில் நம் வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் முக்கிய பிரஜையாக வர இருப்பவர்கள் அவர்களை பேணும் பொருட்டில் அவர்கள் ஒழுங்கான கல்வி ஒழுக்கம் சமயம் என்பவற்றின் பால் வழி நடத்தப்பட வேண்டியது எம் அனைவரினதும் கடமையாகின்றது இது தொடர்பாக நாம் அலட்சியமாக இருந்தால் இவர்கள் மூலம் எதிர்பார்க்கும் இலக்கை எப்போதும் அடைய முடியாது சிறுவர்கள் என்பவர்கள் எமது அன்பிற்குரியவர்கள் எமது அரவணைப்பில் வளர வேண்டியவர்கள் அவர்களின் சகல நடவடிக்கைகளுக்கும் பெரியவர்களே காரணமாகின்றனர் சிறுவர்கள் தொடர்பாக நாம் மிகவும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் இன்றைய காலத்தில் எல்லா பிள்ளைகளும் தொழில்நுட்பத்துடன் பின்னி பிணைந்து காணப்படுகின்றனர் கையடக்க தொலைபேசிகளும் கணனி விளையாட்டுகளும் சிறுவர்களை ஆட்சி செய்கின்றது பெற்றோர்களும் அதில் அலட்சிய போக்கை காட்டுகின்றார்கள் அவர்களிடம் தம் கை பேசிகளை வழங்கி ஏதாவது விளையாட்டுக்களை போட்டு கொடுத்து தங்கள் வேலைகளில் மும்முரமாகின்றார்கள் இதனால் அப்பிஞ்சு குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற தீய விளைவுகளை அவர்கள் அறிவதில்லை அன்பிற்குரியவர்களே முதல் விடயமாக பிள்ளைகளாகிய இவர்கள் ஒரே இடத்திலிருந்து விளையாடுவதால் அவர்களின் இயக்கம் தடைப்படுகிறது மகாகவி பாரதி கூட ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா என்றுதான் கூறியிருக்கிறார் இயக்கம் இல்லாமல் இதத் தோட்டம் குறைந்து சிறுவர்கள் மந்த நிலையை அடைய பெற்றோரே காரணமாகின்றனர் இதுவே குழந்தைகள் அதிகமாக பருமனடைவதற்கும் வழிவகுக்கின்றது அதிக பருமனால் எவ்வளவு அவதி எதிர்காலத்தில் அவர்கள் பல நோய்களால் பாதிப்புற இப்பொழுதே நாம் வித்திடுகிறோம் இது சரியா சற்று சிந்திக்க வேண்டும் நம் குழந்தைகளை நாம் பேணாமல் வேறு யார் பேணுவது பெற்றோர்களை வரும் தமது குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவதை விரும்புவதில்லை ஆனால் அவர்களின் அறியாமையே இதற்கு காரணமாகின்றது குழந்தைகளின் கண் பார்வை மனநிலை ஆகியவற்றையும் இந்த விளையாட்டுக்கள் பாதிக்கின்றன இன்றைய சமுதாயத்தின் உயர் நாடியாக விளங்கும் சிறுவர்கள் தொடர்பாக அவர்களது உரிமைகள் பறிக்கப்படுவதையும் அவர்கள் சுரண்டப்படுவதையும் துஷ்பிரயோகங்களுக்கு உள்ளாவதையும் நாம் நாளாந்தம் கேள்விப்படுகின்றோம் இந்நிலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே செல்கின்றது இது வேதனை தரும் நிகழ்வாகும் இது தொடர்ந்து கொண்டே போனால் அவர்களுடைய எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகிவிடும் இதனை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது சம்பந்தப்பட்டவர்களது தலையாய கடமையாகும் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் பெரியோர்கள் இவர்களே சிறுவர்களை வழி நடத்துபவர்கள் இவர்கள் மிகவும் மக்கரையுடன் வழி நடத்த வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல எண்ணங்களையும் நல்ல பழக்க வழக்கங்களையும் பழக்க வேண்டும் 
தீய பழக்கங்களால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை சிறுவர்கள் புரிந்து கொள்ளும்படி வலியுறுத்த வேண்டும் சின்ன சின்ன பிழைகளையும் அவர்களது வாழ்விலிருந்து தீர்க்க வேண்டும் எனவே சகோதர சகோதரிகளே இந்த காலத்தில் சிறுவர்கள் எதிர்நோக்கும் பெரிய பிரச்சனை தான் சிறுவர் துஷ்பிரயோகங்கள் குழந்தை செல்வங்களை அதிலிருந்து பாதுகாக்க நாம் பெரிய முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும் இளம் பிஞ்சுகள் புரிந்து கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஊட்டுவது பெற்றோரின் மிக பெரிய கடமையாகும் பிள்ளைகளை வளர்ப்பது சாதாரண காரியம் அல்ல அது மிகவும் பொறுப்பான விஷயம் அவர்களை அன்புணர்வோடு வழி நடத்த வேண்டும் கடுமையான போக்குகள் கூடாது சிறுவர்களில் மிகவும் விழிப்புணர்வோடு அடக்கி வளர்க்கப்படும் பிள்ளைகளை விட அன்பு காட்டி வளர்க்கப்படும் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் அதிகப்படியான வெற்றிகளை அடைந்து கொள்கிறார்கள் குழந்தைகளுடன் மனம் விட்டு பேசுதல் அவர்கள் மீது கண்ணும் கருத்துமாக இருத்தல் பெற்றோரின் கடமையாகும் சிறுவர்கள் மத வழிபாடுகளில் அதிக ஈடுபாடும் நல்ல பண்புகளை வளர்த்து கொள்ளும் சுய கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்க பழகவும் பெற்றோர் அதிகம் ஊக்கமளிக்க வேண்டும் சிறுவர்களே சமுதாயத்தின் கண்கள் நாட்டின் எதிர்கால தூண்கள் என கூறி எனது பேச்சை முடித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி